అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కృష్ణ బ్లాగ్స్ నే ఆమ్ గుడ్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సో ఈ రోజు మన వీడియో వచ్చేసి యూకే గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసిన ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కి వీసా గురించి మాట్లాడదాము సో అది ఓ వ్యూ ఏంటి అసలు అది దాని ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి హౌ వీ షుడ్ అప్లై అనేది ఇదంతా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాము మీకు ఐ విల్ గివ్ యూ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్ డౌట్స్ యూ కెన్ కమెంట్ అవుట్ అండ్ యా ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఈ ఈ మన వీసా యూక యూకే గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో లాంచ్ చేసింది యాక్చువల్లీ సో ఈ వీసా పేరు వచ్చేసి ఫర్ ఎవరికి అంటే ఇండియా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ స్కీమ్ వీసా అంటే ఈ వీసా ఇండియన్స్కి గవర్నమెంట్ లైక్ ఇస్తుంది అనమాట ఛాన్స్ ఫర్ ద యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఇది యాక్చువల్లీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఒకసారి లా అయింది లాస్ట్ మొన్న మొన్న రీసెంట్గా మొన్న ఫిబ్రవరికి అండ్ యా త్రీ థౌజండ్ బ్యాలెట్స్ ఉన్నాయి స్పేసెస్ సో కొంచెం చాలా మంది అప్లై చేసుకున్నారు అండ్ దే గాట్ ద వీసా దే ఆర్ ఇన్ టు వర్క్ అదంతా అయిపోయింది బట్ తర్వాత మేబీ కొంతమంది యాక్చువల్లీ జాయిన్ అవ్వచ్చు కొంతమంది మేబీ వీసా రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు ఏ రీజన్ అయినా కానీ కొన్ని స్లాట్స్ మిగిలిపోయినాయి అనమాట సో ఆ స్లాట్స్ ని వీళ్ళు దాన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మళ్ళీ జూలైలో ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఈ ఈ మంత్ ఐ థింక్ రేపే జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఐఎస్టి వన్ థర్టీ పిఎం నా ఓపెన్ అవుతుంది బ్యాలెట్ అన్నారు సో అప్పుడు ఓపెన్ అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ జూలై వన్ వరకు టైం ఇచ్చారు సో ఇన్ బిట్వీన్ లో మనము బ్యాలెట్ లో మనము అప్లై చేసుకోవాలి ఈ వీసా ప్రాసెస్ మనం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాలి సో బేసిక్గా చేసే ముందర అసలు ఏ ఎందుకు ఎవరికి అప్లై చేయాలి ఇది అంటే జనరల్గా యూకేలో జాబ్ వర్క్ వర్క్ వీసా రావడం అంటే అంటే మనం యుఎస్ యూకే స్టడీ చేసి యూకేలో స్టడీ చేసుకున్న తర్వాత టూ ఇయర్స్ ఇస్తుంది యూకే గవర్నమెంట్ టు స్టే దర్ ఉండి ఒకవేళ లక్కీగా ఎంప్లాయర్ దొరికితే మనం ఎంప్లాయర్ దొరికితే మనం లక్కీగా కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోవచ్చు సో అది జనరల్ గా అందరు స్టూడెంట్స్ చేసేది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఎంప్లాయర్ ఈ టూ ఇయర్స్ లో దొరకకపోతే మాత్రం మన హోమ్ కంట్రీకి మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి సో అది యూకే గవర్నమెంట్ రూల్ సో ఇప్పుడు ఈ వీసాలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇదే ప్రాసెస్ ఈ వీసా ద్వారా నో నీడ్ ఆఫ్ స్టడీ స్టడీంగ్ ఏం చేయక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ ఇది అప్లై చేయండి త్రూ ద బ్యాలెట్ ఒకవేళ మీరు సెలెక్ట్ అయితే కనుక అప్పుడు మీరు మీకు వర్క వీసా టూ ఇయర్స్ యూకే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అప్పుడు మీరు ఆ వీసాలో లక్కీగా సెలెక్ట్ అవుతే మీరు మళ్ళీ వీసా అప్లై చేసుకొని యూకేకి ఈ ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా యూకేకి అప్లై చేసుకొని మీరు వచ్చి ఎదర్ ఎనీథింగ్ లైక్ యూ కెన్ వర్క్ యూ కెన్ స్టడీ ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అయితే మనం కొన్ని చూపించాలి రెంట్ ఎంత అవన్నీ అవన్నీ చూపించాలి బట్ ద థింగ్ ఇస్ మీకు యూకే గవర్నమెంట్ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ గేమ్ ద వీసా అనమాట సో అందుకని ఇది స్పెసిఫిక్ గా గుడ్ న్యూస్ లాగా ఫీలింగ్ అందరు ఇండియన్స్ దట్ యా యూకే గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అనేసి సో దీనికి ఏంటి రూల్స్ ఏంటి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏంటి ఏంటి ఆ వీసా డీటెయిల్స్ అంటే ఇట్స్ ఓవి ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ లోపల ఉండేటట్టు వాళ్ళ ఏజ్ చూసుకుని అండ్ దే నీడ్ టు లైక్ గవర్నమెంట్ యూకే టూ గవర్నమెంట్ టూ ఇయర్స్ ఇస్తుంది మీకు ఈ టూ ఇయర్స్ లో ఒకవేళ మీరు సెలెక్ట్ అవుతే దెన్ యా యూ కెన్ అప్లై సో అందుకనేసి ఇది ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే యా డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఇంకా ఎయిటీన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండాలి ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రాబ్లీ మన బీటెక్ బి ఇవన్నీ చేస్తాం కానీ మన డిగ్రీస్ వాట్ ఎవర్ ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ యా ద మో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద సేవింగ్స్ ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఇన్ సేవింగ్స్ అంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మనం ఈ అమౌంట్ పక్కాగా పెట్టుకోవాలి టు థర్టీ డేస్ ఈ అమౌంట్ ని తీయకుండా అంతే అమౌంట్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో సస్టైన్ అయి ఉంచుకోవాలి సో ఇది మ్యాండేటరీ సో టూ ఫైవ్ థర్టీ ఇంటూ నైన్టీ వన్ చేసుకోండి బికాస్ వన్ యూరో నేను చెప్పాను కదా నైన్టీ వన్ రూపీస్ అని 
అది ఇంటు మల్టిప్లై చేస్తే ప్రాబ్లీ మీకు టూ ఫైవ్ థర్టీ కదా టూ ఫైవ్ థర్టీని చేసుకోండి ఇంటు నైంటీ వన్ చేస్తే మీకు ఐఎన్ఆర్లో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంత ఉండాలండి ఓకే సో ఇది ఇది చూసుకోండి మీకు టూ టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఐఎన్ఆర్ ఈ అమౌంట్ మీరు ఉంచుకోండి థర్టీ డేస్ వరకు తీయకుండా ఉంచుకోవాలి అది వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ అనమాట సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉండాలి కంపల్సరీగా ఇంకా ఏంటి ఇంకా ఇంకా ఫర్దర్ ఏమున్నాయి రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే యా డెఫినెట్లీ లైక్ ఇంకోటి ఏంటంటే చిల్డ్రన్ ఒకవేళ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపల పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అలాంటి ఫైనాన్షియల్గా రెస్పాన్సిబుల్ ఉండే పిల్లలు కానీ ఉంటే కనుక కష్టం అప్లై చేయలేము దట్స్ వై వాళ్ళు ఏమంటారంటే నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చిల్డ్రన్ అంటర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ బికాస్ వాళ్ళు డిపెండెంట్ కదా మనకి అందుకని మనం వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడు మనం ఎలిజిబుల్ కాదనమాట సో ఇలా ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ మనము యూ కెన్ అప్లై అప్లై చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని చూసుకోండి మనీ సపోర్టు అవన్నీ అంతా ఓకేనా అంత చూసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకవేళ యా ఐమ్ ఎలిజిబుల్ అనుకుంటే గనక మీరు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది చెప్తారు ఇక్కడ మనము ఏం డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అంటే బేసిక్ థింగ్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అయిందంటే అంటే పాస్పోర్ట్ కావాలి ఆ డాక్యుమెంట్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ టు షో ద ఐడెంటిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నేషనాలిటీ ఓకే అది ప్లస్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అకౌంట్లో అమౌంట్ ఎంతో ఎవిడెన్స్ ఓకే సో అది మన క్వాలిఫికేషన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవి ఈ వీటితో పాటు ఒకవేళ ఇండియాలో అయితే కనుక టీబీ టెస్ట్ కానీ ఇంకా పోలీస్ క్లియరెన్స్ ఓకే సో ఇవి ఇవి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము అప్లై చేస్తాం కదా వీసా ఆ టైంలో యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇవి ఇవి ఈ మార్క్షీట్స్ అన్ని ఎవిడెన్స్ అనమాట క్వాలిఫికేషన్కి మన బ్యాచులర్స్ డిగ్రీకి క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నిటికీ మనము ఇవంతా మనం లిస్ట్ చేస్తాం దాంట్లో డాక్యుమెంట్లు అప్లై చేస్తాం అనమాట సో మీకు బేసిక్గా ఎలిజిబిలిటీ ఓకే అనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి అని అనడానికి ఇక్కడ చూపిస్తాడు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఈ సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒకసారి ఎలిజిబిలిటీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ అగైన్ తర్వాత మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్తో అమౌంట్ మీట్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి చూసుకున్న తర్వాత అంతా ఓకే అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లై అప్లై నా క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ ఫర్దర్గా అడుగుతుంది లైక్ విచ్ కంట్రీ లైక్ వేర్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు లీవ్ అన్ని డీటెయిల్స్ సో ఐ థింక్ ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియో ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సీ సో ఇది కంటిన్యూ అవుతా ఉంటాం మనం ఫిల్ ఎలా చేయాలి అనేది సో ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ డేటా అంతా మనం అప్లై చేయాలి సో ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ చాలా మటుకు లాస్ట్ టైం ఫెబ్లో జరిగినప్పుడు కొన్ని చాలా మంది కొంచెం క్యావర్స్ లాగా అయిందంట లైక్ ఏంటంటే అదేంటంటే ఒక్కొక్కసారి అప్లై చేసినప్పుడు చాలా టైం పట్టింది అంట బికాస్ అందరూ క్యూలో ఉంటారు కదా మన క్యూలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా టైం పడుతుంది ఇట్స్ లైక్ మన టర్న్ వచ్చేసరికి సో అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మీ మీ పాస్పోర్టు అవి కనుక మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు జస్ట్ హోల్డ్ బ్యాక్ కొంతసేపు అలా హోల్డ్ అవ్వండి టైం పడుతుంది సో ఈవెన్ దెన్ డోంట్ షట్ ద బ్రౌజర్ ఆర్ క్లోజ్ ఇట్ అంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ వస్తుందేమో అన్నట్టు అనుకోకండి అలా మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ క్యూలో మొత్తం మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మీరు ఉన్న పొజిషన్లోనే టైం అవుద్దు టైం పడుతుంది సో ఇట్ ఇస్ యూర్ వెయిట్ కొంతసేపు ఉండండి ఉండి ప్రాసెస్ అవుతుంటే కనుక వెయిట్ చేయండి సో అదొకటి చేయండి అండ్ అదర్ పాయింట్ ఇంకొకటి నేను ఇంకా చేసింది తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ చాలా మంది చేసేటప్పుడు పాస్పోర్ట్స్ మర్చిపోయారండి అప్లోడ్ చేయడం సో దానివల్ల ఏమైంది అగైన్ ఇట్స్ లైక్ ఎలిజిబిలిటీ కింద సారీ ఎలిజిబిలిటీ కానట్టే వచ్చింది 
సో వాళ్ళకి కనపడలేదు అంట బేసికలీ వాళ్ళు అప్లై ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఆన్లైన్ లో చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా పాస్పోర్ట్ ఎక్కడో చోట అప్లోడ్ అని ఉంటుంది అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని అప్లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేసి మన పీడిఎఫ్ ఉంటుంది కదా మన ఆ పాస్పోర్ట్ ని మనం తీసిన డాక్యుమెంట్ పేజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అదంతా ఒక పీడిఎఫ్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోండి తర్వాత దాన్ని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి సో మేక్ షూర్ బట్ కంపల్సరీ ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్లై చేసే వీసాలో పాస్పోర్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆ టీవీ టెస్ట్ అవన్నీ ఇందాక అనుకున్నాం కదా అవి మాత్రం మీకు వీసా వచ్చాక మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు కనుక అప్లై చేశారు ఓకే సో ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ప్రాబ్లీ త్రీ వీక్స్ పడుతుంది అంట వీసా రావడానికి దానికి ముందర మీకు లైక్ సాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇట్స్ లైక్ మీకు ఇలా ఇలా వస్తుంది అనమాట లైక్ ఒక ఇమెయిల్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ సెలెక్టెడ్ మీకు జస్ట్ సాంపుల్ కోసం స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తున్నాను ఇలా సో అండ్ సో నుంచి యువర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద బ్యాలెట్ అని ఒక ఇమెయిల్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది ఆ బ్యాలెట్ లో మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారనేసి విత్ యుఎన్ నంబర్ ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాడు సో ఇలా ఇది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ మీరు వీసాకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో యా అండ్ ఈ అప్లై అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ మీకు తెలుస్తుంది ఇట్స్ లైక్ మనము ఎంత వరకు లైక్ వీసా స్టేటస్ ఏంటి అదంతా మనకి ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ మనం తెలుసుకుంటుందండి సో ఇది బేసిక్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ ఆర్ అప్లైంగ్ ఫర్ ద యూకే వీసా అండి సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో టిల్ దెన్ ఇఫ్ యూ లవ్ దిస్ ఛానల్ యూ ఆర్ డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్